നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ എസ് ആർ എയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ് ചുരുക്കി സ്പേസ് റിസർച്ച് നടക്കു നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാസയാണ് നമുക്കറിയാം നാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനമാണ് അമേരിക്കൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവരും പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പേസുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരും നടത്തുന്നത് പൊതുവെ വളരെ ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഈ നാസയെ കണക്കാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ നാസ ഒരു വർഷം അവരുടെ റിസർച്ചിനായിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ റിസർച്ചിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നതാണ് ഏറ്റവും വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ പല വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കും അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് നാസയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വ പര്യവേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ മാർസ് മിഷൻ സക്സസ് ആക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ നേട്ടമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ മംഗൾയാനെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചൊവ്വയിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നൊരു വളരെ വലിയ നേട്ടം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു നേട്ടം ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഏക രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എസ് ആറും പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരം പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ യു എസ് തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് തവണ പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് യു എസ് എസ് ആർ എട്ട് തവണ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നിരവധി പരാജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ചൈനയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരാജയം തന്നെയാണ് അതേസമയം ഇന്ത്യ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് ലോകത്തെ എമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിജയം കൈവരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർസ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മംഗൾയാന്റെ ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ചീപ്പായിട്ടാണ് സക്സസ് ആക്കിയെന്നതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യക്ക് ഈ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ആകെ ചിലവ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിനാല് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് അതേസമയം അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പിടിക്കാൻ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറായി അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനായിട്ട് നൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറായി അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയാണ് നാസ തങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോജക്ടുകളും സക്സസ് ആക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാസയ്ക്ക് അവരുടെ മാർസ് മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ചെലവ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഴുപത്തിനാലും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നാസ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഐയിലുള്ളത് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ സ്പേസ് റിസർച്ച് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള സുപാർകോ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് അയക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി
അത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് വളർന്നത് വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടേത് ആറാമത്തെ ഫാക്റ്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇന്ത്യ സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാളവണ്ടിയിലാണ് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽ ബോഡി ഉള്ള വാഹനങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഒരു വാദമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാദമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അല്ലാതെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അധിക ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാവിഷായിട്ടുള്ള ഒരു ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നിങ്ങനെ കാളവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും വളരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്പേസിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകളെ വിടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കാളവണ്ടിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയതെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അത്ഭുതം തോന്നും അത്രയും വലിയൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ എ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വളരെ വലിയൊരു റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു സിംഗിൾ മിഷനിൽ നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റുകളെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സക്സസ് ആക്കിയത് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് കാരണം അമേരിക്കയൊന്നും ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരു വളരെ വലിയൊരു നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചത് അമേരിക്കയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത്രയേറെ ചെലവ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാസയ്ക്കും നല്ല ലോകത്തെ ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിനും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറോളം സാറ്റലൈറ്റുകൾ അമേരിക്കയുടേത് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എട്ടാമത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി തരുന്ന വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ബില്യൺ ടേൺ ഓവർ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത്രയും വലിയ വളരെ വലിയൊരു നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു പോകെ പോകെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് സ്പേസ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അത്രയും വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും ഈ കാര്യത്തിൽ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ജി പി എസ് സംവിധാനമാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ജി പി എസ് ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഐ എസ് ആർ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജി പി എസ് ഫെസിലിറ്റി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പണിപ്പുരയിലാണ് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് തന്നെ ഒരു ജി പി എസ് ഫെസിലിറ്റി ഐ എസ് ആർ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഒൻപതാമത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്രയേലൊക്കെ
വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ മോഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഈ രംഗത്തുണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പേസ് റിസർച്ച് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവറായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐ എസ് ആർ എയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ട